mấy nhóc nhà mình trẻ con chúng nó đi nó hay dẫm bẩn nên là cái giày của nó hôi kinh khủng các bạn ạ nó hôi lắm đây là chiếc giày của mình thì nó không hôi nhưng mà giày của trẻ con nó cực kỳ hôi và mình đã phải đầu tư mua một chiếc máy một chiếc máy dùng để sấy giày các bạn nhé và chiếc máy này nó có cái mã đây là cái mã M39 này thì theo như quảng cáo thì cái hãng này nó liên kết với Xiaomi để nó sản xuất ra cái mã này và chúng ta sẽ cùng nhau xem xem cái hàng này cứ coi như là hàng của Xiaomi đi à, xem là nó có ok không có đáng mua hay không các bạn nhé và với hàng này thì mình mới đặt ở trên Shopee giá nó khoảng 400 mấy đấy gần 500 ngàn đây hết rồi một cái máy ui nó bọc dưới bóng đẹp phết nhỉ đây wow các bạn thấy là nó cũng khá đẹp các bạn ạ một cái màu trắng đục không phải là trắng tinh nhé màu trắng đục nó cũng khá sang trọng mà nó cái độ hoàn thiện của nó mình thấy là khá ok các bạn ạ không khác gì cái độ hoàn thiện của một chiếc điện thoại cao cấp mình thấy là khá đẹp đấy đây đây là hai cái tay mình gạt lên để chúng ta để giày này và cái tay này các bạn có thể kéo dài được nó tùy theo kích thước của giày nhé đây các bạn nhìn đây nó kéo dài được này ở trên mặt trên thì các bạn thấy nó có một cái màn hình hiển thị và ba cái nút để điều khiển. Dưới đây thì không có gì. Ở mặt dưới thì các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái lỗ này để nó lấy không khí. Bởi vì bên trong của nó thì nó có quạt để nó thổi hơi nóng ra mà. Và đây là các cái thông số của nó đây. Đệm mút cao su khá êm luôn. À đằng này các bạn nhìn thấy đây nó có một cái dây dây để chúng ta đeo này Đấy, chúng ta có thể dùng xong và chúng ta có thể móc lên tường hoặc nếu như mà các bạn đặt một cái vị trí cố định nào đó mà các bạn hay đi cái loại bốt cao ấy thì các bạn lấy như này các bạn kéo dài cái này ra đó các bạn treo ở trên tường cố định và khi mà chúng ta đi về nhà chúng ta chỉ cần đặt cái bốt vào dưới này đặt đúng vào cái vị trí đấy thôi và chúng ta không cần phải xê dịch cái máy này nữa là chúng ta đã có được cái vị trí để sấy bốt rồi cực kỳ tiện lợi đúng không cái dây này trông thế thôi mà mình đánh giá là cũng khá tiện dụng đấy còn đây là cái dây cắm điện này wow. Cái dây cắm điện của nó mình thấy cái độ hoàn thiện của nó khá tốt các bạn ạ Không khác gì một cái dây của cái thiết bị của Nhật đâu nhá Dây thiết bị của Nhật thì cực kỳ đỉnh rồi Nhưng mà cái dây này mình thấy là nó thiết kế giống như là dây của Nhật luôn Đấy, Mềm và thiết kế khá ok Lại còn có cả chụp bảo vệ này nữa này Ok bây giờ mình cùng các bạn sẽ test xem cái máy này nó như thế nào Đây mình đã cắm điện rồi Và bật lên thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút ở giữa này các bạn nhấn giữ một lúc này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà nhấn giữ một lúc thì cái màn hình nó sẽ hiển thị lên đây. Không biết là các bạn có nhìn thấy không? Đây này các bạn thấy đây. Đấy cái màn hình nó hiển thị lên nhá. Thì có hai cái nút hai bên là nút cộng và nút trừ để chúng ta tăng giảm cái thời gian. Ở đây nó có thấp nhất này. Đây là giảm này. Là 1 giờ này. Đấy. 2 giờ này, 3 giờ này, 4 giờ này. À 6 giờ này. 8 giờ này. Đấy, như vậy là có 8 giờ này, 6 giờ này, 4 giờ này, 2 giờ này và 1 giờ. Như vậy là nó sẽ có mấy cái nước để chúng ta hẹn giờ như vậy. Và khi mà bật thì mặc định của nó thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có hơi nóng nó sấy này. Đấy, có hơi nóng nó thoát ra mấy cái lỗ ở đây này. Và các bạn nhìn thấy bên trong nó sẽ có một cái đèn. Đây là chính là cái đèn cực tím để dùng để khử trùng các bạn nhé. Ok. Bây giờ cách sử dụng thì chúng ta chỉ cần chụp cái giày của chúng ta lên thôi. Cái giày nào hôi thì chúng ta chụp nó lên đây thôi. Đấy, chúng ta chụp nó lên. Đây, chụp lên. Và chúng ta chỉ cần là hẹn giờ là ok thôi. Thông thường khi mà chúng ta đi về, một ngày đi về chúng ta chỉ cần dùng khoảng 1 giờ thôi là ok. Trường hợp nào mà giày của chúng ta bị ẩm ướt, đi mưa ẩm ướt hoặc là giặt giày thì chúng ta mới cần lên 2 giờ hoặc là 4 giờ hoặc là cao hơn nữa. Và các bạn sử dụng thì các bạn cũng không nên là để thời gian nó lâu quá tùy theo cái độ ẩm của giày. Bởi vì nếu như mà các bạn để thời gian nó lâu quá thì thứ nhất là nó khô kiệt giày rồi và thứ hai nó sẽ làm hỏng cái giày của chúng ta. Nếu như mà chúng ta dùng cái loại giày da như này mà nó đã khô rồi mà các bạn cứ cố để nó lâu quá thì da nó sẽ bị giòn, nó bị nứt. Nên là các bạn không nên là chọn thời gian lâu quá. Thông thường các bạn cứ để khoảng 1 giờ là ok rồi. Còn tắt đi thì các bạn sẽ nhấn giữ là nó sẽ tắt đi, nhấn giữ khoảng mấy giây nó tắt đi. Bật lên cũng vậy, các bạn cũng nhấn giữ vài giây. 
Và khi mà các bạn bật lên rồi Các bạn để dày xong và các bạn chọn thời gian Ví dụ mình để 1 giờ Thì sau 1 giờ nó sẽ tự tắt đi cho chúng ta Nên là các bạn yên tâm là nó sẽ không làm hỏng dày của chúng ta Còn đối với cái nhiệt độ mà nó thoát ra ở cái hơi nóng đây thì các bạn thấy đây, mình sờ tay vào này không hề bị bỏng nào cả Nó chỉ dao động khoảng từ 40 cho tới 50 độ C Ở trong cái hơi nóng ở đây thôi Đối với cái giày cao hoặc bốt cao Các bạn chỉ cần kéo cái này lên Đấy, kéo cái này lên cao Ví dụ như giày của người lớn Thì các bạn kéo nó lên, xong các bạn bỏ cái giày người lớn vào Đó Như vậy là các bạn đã sấy được cái giày của người lớn rồi rất tiện dụng đúng không ạ? Vừa có hơi nóng để làm khô dày, vừa có đèn cực tím để khử trùng, phải nói là cực kỳ ok đấy. Đây các bạn có thể thấy đây. À, mình sẽ cho các bạn xem luôn công suất của nó này. Máy này thì khi mà bật lên thì mặc định nó cài đặt về cái nhiệt độ của nó rồi, chúng ta không chỉ điều chỉnh được nhiệt độ nhá, mà chúng ta chỉ điều chỉnh được thời gian thôi. Thì các bạn nhìn thấy công suất của nó đang ăn khoảng 133W. Đây các bạn thấy đây. mình đã mở bung cái máy sấy dày ra rồi các bạn nhá. Phải nói là cái hàng này là hàng chất lượng đấy Thứ nhất là cái nhựa của nó khá xịn sò Và thứ hai là nó lắp đặt cũng khá chắc chắn luôn Ngoài bốn con ốc này các bạn này bốn con ốc nó bắt Nó lại còn có các ngạnh này đấy, Khi mà tháo ra cũng khá vất vả luôn Đây các bạn nhìn thấy ở đây nó có các cái ngạnh này Nên là tháo ra là cũng hơi vất vả Đây thì các bạn nhìn thấy ở đây Đây chính là cái motor để nó thổi cái hơi nóng thì nó sẽ thổi qua cái con này ở đây nó sẽ có một cái 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 sấy nhiệt này cái cái mây so nhiệt nó sẽ nằm ở đây và nó sẽ thổi qua hai cái lỗ ống này đây thổi hai hai lỗ ống này nó sẽ đi lên này đây mình đã tháo cái nắp mà hơi nóng ra này thì các bạn nhìn thấy ở bên trong của nó nhá nó sẽ có một cái quạt này và ở đây nó là có khối dây mây so này thì các bạn nhìn thấy cái dây mây so chưa và ở đây nó sẽ có hai cái cấp bảo vệ này thì mình thấy là thứ nhất là có một cái dưa le nhiệt bằng đồng các bạn nhìn thấy này thì cái mục đích là khi mà nó đạt đến cái nhiệt độ nhất định rồi thì nó sẽ luôn luôn ổn định ở cái nhiệt độ ở đấy và có một cái cầu trì nhiệt các bạn nhìn thấy ở bên trong nó có một cầu trì nhiệt đây thì cái cầu trì này thì khi mà nó nóng quá mức mà nó không tự ngắt được thì lập tức cái cầu trì này nó đứt và coi như là sẽ bảo vệ luôn đây chính là cái bo mạch điều khiển của nó các bạn nhé thì cái màn hình hiển thị nó là cái dạng led bảy đoạn này ở đây có ba cái phím bấm này rồi các con linh kiện này về cái độ hoàn thiện thì mình thấy là khá ok mạch phíp thủy tinh xịn sò đấy các bạn ạ mạch thì khá ok đấy hàng chất lượng cao có khác con này thì mình thấy nó bị xóa số đây chả hiểu là số là má là cái gì nữa đây mình đã quay cho các bạn xem đầy đủ mã số của các con đây nhé rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một chiếc máy xấy dày à, của một cái hàng mà liên kết với uh, Xiaomi để sản xuất. Về cơ bản thì mình thấy là cái thiết kế khá ok, chất lượng hoàn thiện là rất tốt các bạn ạ. À, tuy nhiên nó có một số cái nhược điểm đó là cái quạt như này chạy uh, là hơi ồn. Mình thấy là nó hơi to, uh, nếu như mà chúng ta dùng ban đêm thì cũng hơi khó ngủ đấy. Và thứ hai nữa là nó có màu trắng như này thì uh, mình nghĩ rằng là xong thời gian dùng ấy, nó có thể để lại cái vết bẩn, vết đen, ố thì nó sẽ xấu đi theo thời gian. Và cái thứ ba là mình thấy cái dây này hơi hơi ngắn này. Cái dây này thì đúng là xịn sò đấy nhưng mà ngắn quá. Mình lại phải tháo ra thay bằng một cái dây đen. Đây cái dây đen này. Mình thay uh, cho nó dài ra một chút nữa bởi vì cái ổ cắm của bên nhà mình nó hơi cao. Ngoài một số cái nhược điểm đấy thì mình thấy là cái máy này cũng khá ok trong tầm giá đấy. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Nếu các bạn muốn mình review thêm sản phẩm nào Các bạn hãy bình luận ở dưới phần video nhé Cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau